Tanti sono i ricordi che da Presidente del Consiglio regionale prima e della Giunta poi mi legano a questa istituzione, divenuta simbolo del lavoro e del progresso in Italia e in Europa. L'amministrazione regionale è cresciuta insieme alla società lombarda, splendida sintesi di anime diversificate che arricchiscono il territorio con visione e concretezza. Il dialogo tra l'istituzione e i suoi cittadini rappresenta l'elemento determinante perché siano soddisfatti i bisogni di benessere e di sicurezza di chi qui abita ed opera. La storia delle regioni ha attraversato momenti alterni ed è stata oggetto di riforme che hanno modificato gli assetti costituzionali in risposta alla volontà del popolo. Il regionalismo è l'espressione più autentica di un Paese che ha saputo fare delle diversità il suo punto di forza e di successo, un, un Paese unito nella ricchezza delle sue varietà. Ritengo pertanto che proprio il rafforzamento della dimensione regionale, attraverso il riconoscimento dell'autonomia richiesta a gran voce dal popolo lombardo, potrà contribuire ad accrescere le opportunità della nostra nazione che necessita ora di nuovo slancio e di un'importante stagione di riforme. Nell'epoca della globalizzazione le sfide anche tra le nazioni si giocano sulla competitività tra grandi aree metropolitane di livello regionale. Credo che le grandi regioni d'Europa come la Lombardia debbano svolgere un ruolo propulsivo per rilanciare l'integrazione europea. L'allargamento è stato un suicidio dell'Europa dal punto di vista del ruolo geopolitico. L'avvio della politica di risanamento finanziario, la ricerca del pareggio di bilancio. Nel giro di pochi esercizi si è riuscito a, a cancellare debito e deficit, cioè la regione Lombardia ha dato l'esempio che si può tagliare la spesa pubblica, bisogna operare centro di spesa per centro di spesa e anno dopo anno. La cosa che ricordo meglio di tutte è stata la riforma dello Statuto, ogni tanto lo Statuto della Regione viene rivisto, nel mio caso si fece una commissione di studio tra cui c'era il professor Miglio che io chiamai personalmente. Considero i dialetti il massimo dal punto di vista dell'espressività, io dissi sì, si può parlare in dialetto, però bisogna presentare il testo scritto in italiano e bastato, oltre al fatto che nessuno osò parlare in dialetto perché nessuno sfida l'aula in dialetto. Io credo che il modello da imitare sia stranamente il modello degli inglesi, i quali stanno facendo le grandi aree metropolitane che poi equivalgono alle nostre regioni su programmi specifici. Nel dibattito attuale sul regionalismo si evidenzia la storia di questi 50 anni. Io sono personalmente favorevole all'autonomia differenziata e mi auguro che processi di questa natura possano continuare anche nei prossimi anni. Ricordo con piacere il provvedimento, la legge sull'agriturismo e sulla valorizzazione del territorio rurale che è stata la prima vera legge di quadro. Se pensiamo ad allora, tra poco più di 300 eh, agriturismi in Lombardia adesso che sono più di 1700, comprendiamo anche un salto che è anche un salto a favore diciamo, dell'attenzione verso la natura e verso l'ambiente.
Le regioni che vuol dire federalismo, che vuol dire avvicinare il governo ai cittadini, sono senz'altro quanto di più positivo abbiamo fatto dal punto di vista istituzionale dalla fine della guerra ad oggi. Qui eh, da questa facciata nel 99 si sono calati i ragni di Lecco e siccome io li frequentavo essendo un alpinista dilettante mi hanno obbligato tra virgolette a scendere con loro in giacca e cravatta. Nel eh, 99 abbiamo invitato in regione Lombardia il Dalai Lama che è rimasto una settimana a Milano e tre giorni li ha dedicati alla regione Lombardia. Le regioni, soprattutto nelle realtà grandi come la Regione Lombardia, hanno un ruolo da una parte di collegamento con, con le strutture nazionali e soprattutto anche di coordinamento con quelli che sono gli organismi a livello territoriale. Si è votato non molto tempo fa, spero che questa autonomia venga declinata in termini chiari e che le regioni abbiano le possibilità di operare in modo sempre più autonomo. Sono diversi provvedimenti che sono stati approvati nel corso dei due anni in cui sono stato appunto Presidente del Consiglio regionale di Regione Lombardia. Se devo sceglierne uno importante è stato il regolamento proprio per il funzionamento del Consiglio regionale. Eravamo arcaici noi, non c'era tutta, tutta questa tecnologia, era una cosa molto più alla mano. E io penso che le regioni dovrebbero diventare il punto essenziale, lo Stato è troppo lontano. Porto nel cuore la 12 del 2005, la legge sul territorio, è ancora la legge dell'urbanistica che, che regge questa regione. Ci sono stati degli aneddoti molto forti, ma in particolar modo perché portavo il fazzoletto verde durante le feste istituzionali o durante la presenza del Presidente della Repubblica e Napolitano mi apostrofava come l'unico presidente straniero, come presidente nazionale delle, dei consigli regionali, ma proprio a livello di, di scherzo e di simpatia. Il ruolo delle regioni nei prossimi anni deve essere assolutamente da protagonista. Chi pensa nella politica eh, in questo momento di cancellare o di mettere in secondo piano il sistema regionale è assolutamente in errore, in grave errore. La mia presidenza è stata sicuramente breve, però assolutamente intensa. Abbiamo aperto il palazzo alla gente, al popolo lombardo e grande novità di quegli anni fu l'inizio del TG Web. Ricordi importanti furono gli incontri con le più alte cariche spirituali a livello mondiale, con l'allora Papa Benedetto XVI e Sua Santità il Dalai Lama. Sono profondamente convinto che il ruolo delle regioni sia ancora centrale, che il regionalismo non abbia ancora espresso tutte le sue potenzialità. Gli stati nazionali sono troppo piccoli per i problemi grandi che hanno bisogno di una scala almeno europea se non globale e sono troppo grandi per i problemi piccoli, quelli che hanno bisogno invece di un rapporto più diretto con il territorio. La decima legislatura ovviamente ha approvato tanti provvedimenti significativi, se devo indicarne uno però che ricordo con particolare diciamo, significato e rilevanza è la legge 3 del 2013 sulla riduzione dei costi della politica. Avere condiviso all'unanimità una legge che interveniva sugli emolumenti dei consiglieri, sui finanziamenti dei gruppi e su tutte le spese complessive della politica, credo sia stato un risultato di particolare significato.
Buon compleanno Regione Lombardia, oggi festeggiamo i 50 anni della nostra regione, mezzo secolo di vita, un tempo sufficiente per essere considerato un pezzo di storia. Lo giudico positivamente, la nascita delle regioni è stata qualcosa di positivo, lo è stato in modo particolare, credo in Regione Lombardia che è diventata una delle regioni più importanti a livello italiano e a livello europeo. Eh, lo è diventato anche perché ha due elementi di primo ordine che hanno dato una grande mano, il cittadino Lombardo, i Lombardi, la vera forza Lombardia con la grande capacità di mettersi in gioco, di lavorare, di imboccarsi le maniche, col grande cuore della solidarietà che hanno sempre dimostrato. E poi il territorio, il territorio con Milano eh, al centro ma con una serie di satelliti attorno che hanno dimostrato nelle loro peculiarità di essere comunque capaci di diventare punti di riferimento nei settori più, più disparati e più vari eh, all'interno di un mercato molto ampio come quello globale di oggi. E quindi se siamo la Lombardia è grazie soprattutto a questi due elementi straordinari. E guardando al futuro, ai prossimi 50 anni, ci auguriamo che quello che era il filo conduttore dei costituenti nel momento in cui vennero costituite le regioni, quindi dare spazio alle autonomie locali, possa essere implementato ancora di più la vera sfida oggi credo che sia quella di una maggiore autonomia soprattutto oggi che c'è bisogno di una grande ripartenza e quindi ci auguriamo eh, di, di poter pensare che chi nel 2070 celebrerà i cent'anni della nostra regione possa, possa farlo con ancora più autonomia con ancora più eh, possibilità di lasciare libere le, le forze eh, di questo territorio perché questo penso che sia l'obiettivo non solo di questa legislatura ma anche dei prossimi anni a venire. Tanti auguri a tutti.